ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് വിത്ത് കസ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു കസ്റ്റഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ കസ്റ്റഡ് പൗഡറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മുട്ടയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൂപ്പർ കസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒപ്പം ഇച്ചിരി ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കസ്റ്റഡ് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും മുട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ വശം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറും രണ്ട് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ കസ്റ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാല് ഞാൻ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് മുഴുവൻ എടുക്കുന്നില്ല അതിൽ നിന്നൊരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ പാല് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം കലക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഉള്ള പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു പാല് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ എ പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് ആ കാര്യം കോൺഫ്ലവർ ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള കോൺഫ്ലവർ ഈ മാറ്റി വെച്ച് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ എ പാലിലോട്ട് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ലൂസായിട്ട് ഒരു കട്ട പോലും കിടക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള വെനില സെൻസ് നമുക്ക് ചേർക്കാം ആ വെനില സെൻസ് ചേർത്താലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം കസ്റ്റഡ് പൗഡറിൻ്റെ കസ്റ്റഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളർ ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചേർക്കാതെ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കളറാണ് ഇത് തീർത്തും ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇനി ഇതും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുങ്കുമപ്പൂവ് ഇച്ചിരി പാലിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ോളുള്ള പാലിലൊന്ന് കലക്കി വെച്ചിട്ട് അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അതൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മഞ്ഞ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കസ്റ്റഡൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞ നിറത്തിലല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കളേഴ്സ് കളർ ചേർത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച ആ ഒരു ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കണം കേട്ടോ അതൊരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വിടാം ഇതാ പാലിപ്പോൾ ഇവിടെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പാലൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി വരുമ്പം നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മളിതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം കോൺഫ്ലവർ ആയതുകൊണ്ട് അത് അടിയിൽ ചിലപ്പോൾ കട്ട പിടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം തീർത്തും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ചേർക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് ഇളക്കാം ഞാൻ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ താനെ അലിഞ്ഞ് പൊക്കോളും അപ്പം ഞാൻ ഈ അര ലിറ്ററിന് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള പഞ്ചസാര എടുത്തപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു മധുരത്തിന് കറക്റ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കൂടുതൽ പിന്നെ
അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രൂട്ട് സലാഡിന് വേണ്ടുന്നുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പഴം പഴത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഗ്രേപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നീള നീലനെയുള്ള ഗ്രേപ്പുണ്ട് പിന്നെ റൗണ്ടായിട്ടുള്ള പച്ച പച്ച കളറും പിന്നെ കറുപ്പ് കളറും ഉള്ള ഗ്രേപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഗ്രേപ്സ് എടുക്കുക പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് സലാഡിന് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു പഴവും അതുപോലെ ആപ്പിളും ചേർക്കാൻ നോക്കുക അതൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിലും ഷേപ്പിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ബനാന ഞാൻ സാധാരണ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ചെറുത് ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ ഗ്രേപ്പ് ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ ബനാനയ്ക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വരാം അപ്പോൾ പഴങ്ങൾ പഴമൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മുന്തിരി ഇങ്ങനെയാണ് നീളത്തിലുള്ള മുന്തിരി ഞാൻ മുറിക്കുന്നത് നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാനും ഇച്ചിരി ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചിടുന്നതിനേക്കാളും ഭംഗി നീളത്തിലാണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല ഷേപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ മുറിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതൊരു രസമായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇതുപോലത്തെ സാധാരണ റൗണ്ടായിട്ടുള്ള മുന്തിരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനിങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അതും കാണാൻ രസമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ പഴങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക സ്വാദ് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സലാഡിന് അത് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു നല്ല തിക്നെസ്സും കൊടുക്കും നമുക്കറിയാം കസ്റ്റഡ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തിക്കാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുന്നേ നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ അവിടെ മിക്സായി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കസ്റ്റഡും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കസ്റ്റഡ് കുറച്ച് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർ ചൂടോടെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിനകത്താണ് ബൗളിനകത്താണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കിയതും ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കിയതും നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൂപ്പർ ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിസേർട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിന് വേണ്ടി മുട്ട മേടിക്കേണ്ട കാര്യമോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കസ്റ്റഡ് പൗഡർ മേടിക്കേണ്ട കാര്യമോ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു അടിപൊളി കസ്റ്റഡ് പൗഡറാണ് കസ്റ്റഡ് ക്രീമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്രയും സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന ആ കളറ് അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് ഇപ്പോൾ കളർ ചേർത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു വെള്ള കളറായിട്ടിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കരുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം